Sälen till Mora. Och musiken är ju även raskare över isen då. Precis. Vi är ju med lite fakta i själva titeln också. För ja. Gustav Vasa åkte nämligen från Sälen till Mora. Eller? Nej, ja, det vet jag aldrig. Därför vi har Vasaloppet. Ja. Blåbörshopp om man vill. Det är bra att kunna titlarna också på sig. Ja, det är precis. Mamma! Ja, jag kan minns se ljudet lite grann bara. Men kan, kan du minns se ljudet? Jag bara känner Hur går det med globalklassprojektet? <laughs> Inga kommentarer på det. Ja, <laughs> ah, det är kul varje gång du säger det. <laughs> ja. Okej, okay, um, um, Ja, välkomna tillbaka ska ni vara. Ja, uh, okej, okay, nu sätter vi igång. Så det låter korta avbrottet. Hej, ja, här kommer den. Från Sälen till Mora. En, två, tre, fyra. <laughs> Okej, okay, um, Gustav Vasa 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 Gustav Vasa 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 Gustav Vasa Gustav Vasa Vasa Gustav Vasa Gustav Vasa Gustav Vasa Gustav Vasa Vasa Gustav Vasa var Sveriges konung Och franskor med frukost med honung Det var modé med Frankrike I Sverige som var en stor makt och Georg Stjärnhjälm skrev Herkules, fru Dygd och Lusta i vacker dress. En lärodikt av högsta vikt och hexa meter dessutom. Gustav Stiebel var på svenska, kunde läsas av var människa. Olav Petri och han ville göra Sverige protestantiskt. Men Olof Rudberg han var en tok. Atlantika hette Rubens bok. Kulturen kom, erit av dem, från Sverige, Arka, Atlantis. Ja, det var bättre. Ja, den var bättre. Ja. 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 Nästa stopp, efter en liten peppergångspass.